The ducklings which are being raised for fattening begin their lives at brooding farms in France or Hungary. In France, the process begins with the death of the females. Their bodies, and therefore their livers, are too small. They're destroyed on the day they're born. The males have only a short life to look forward to. They're transported across Europe for breeding and force feeding. Ducks which are to be fattened have a lifespan of 14 days. Twice a day they're force fed. The pipe is pushed violently into the throat and up to 800 grams of feed pumped into the stomach in a matter of seconds. In other words, foie gras production is a kind of factory farming. Hungary is the world's largest exporter of duck and goose foie gras and three million animals are kept in fattening facilities there. The vast majority, 96%, are ducks. This evidence shows the appalling suffering of animals used for foie gras production, which takes place mainly in Belgium, Bulgaria, France and Hungary. Many countries have outlawed the process as a form of animal cruelty, but the suffering continues elsewhere for the sake of this dubious luxury food. Only the production of foie gras is prohibited, not the import of a good produced in such cruel circumstances. Around 10% of the animals die during the fattening process from suffocation, serious injury or organ failure. In Hungary, even the livers of dead animals are processed. This is a clear breach of hygiene standards and food safety legislation. Aha. Also die, die leiden unheimlich hier darunter und das ist das Problem. Und weil das eine Grund ist, weil sie eben mit Gewalt praktisch gestopft werden. Egal, ich schmecke mir jetzt sein wird ne. Ach so, und wenn praktisch der Leber immer größer wird und größer, dann wird es ja immer schwerer, das Tier kann dann nicht mehr eben aufstehen. Ach so, und wenn dann der Leber, je größer der Leber wird, Uh, umso mehr drückt es dann auf die Lunge mhm. und deshalb uh, kriegen sie dann nicht, uh, nicht ah. so gut. Uh, ah, deswegen Luft. dieses. Ach so, und deshalb schna uh, schnaufen sie dann so mhm. arg. Ah. Ja, genau, da kann man sehen, ne? da mhm. die ganze Zeit schnappen sie nach Luft. Mhm. Ich, uh, ich gondole, hogy ha, Valamilyen, na, valamilyen seb, sebük van, akkor gondolom gyógyszer kell adni nekik, Fémis. vagy nem? Ha, nem? Nem Hát úgy se gyógyul meg neki. Ja. Nem is gyógyul Aha. meg neki. Meg De nem ugye. erre, hanem csak hogy ne fertőzőjük. Gondolom, ka, mondta, hogy a kevernek ugye kell keverni gyógyszert ugye a hát, kajába. Igen, igen. Na most az, az azért van, hogy a pressznek ki van téve, hogy amikor elkezdik ötetni, ugye erőszakkal van ötetve, beládasodik a gyógyszer. Beládasodik. Az elején, hogy, amikor hogy jön. Fel. A szó, az hát, o... Sajnos az ezzel jár. Hát a, az egész világon már csak Magyarország és Franciaország tönhet kacsát. Also nur noch in Ungarn und in Frankreich darf man die Tiere stopfen. Und wenn wir in der EU, dann wir sind ja schon in der EU, wahrscheinlich wird es hier aufgeboten. Also das ist Tierquälerei, sagt er. Also das ist wahr, das ist Tierquälerei. Aber die Minister, die wollen trotzdem, dass diese gutes Essen haben, ne? Ich kitsche da sie, äh, El, Dobana. Hallo, Ostrost. 
Also die... Nem olyan kényelmes dolog ez az éneki. Ja, ja. Ez ist wohl nicht so bequem für die Tiere, meint sie. Äh, sie wehren sich schon, ne? Kicsit halkabban beszélni. Nem, nem, ő ez az első nap, hogy ezt csináljuk. Also diese, diese Gans macht es seit den ersten Tag schon. Nagyon jó, de csak olyan menjen dolgozni, aki szeretni csinálni, megszerezte az állatot. Tehát ha valaki csak azért menjen ide a pénzére, az szóval... Also es, sie meint, es sollten, die Mitarbeiter sollten auf jeden Fall die Tiere mögen mhm. und äh, das auch können. Ansonsten, ja. also wer das nur fürs Geld macht, der, der würde auch keinen Spaß dran. Also man darf auf keinen Fall zu wenig Medikamente geben. Und wann kriegen Sie das Amoxilin? Ich habe gestern mehr Franzosen das Amoxilin. Dritte, vierte, fünfte. Ich habe gestern mehr Franzosen das Amoxilin. Dritte, vierte, fünfte Tag. Force feeding also involves the use of antibiotics, as this is the only way in which the animals can survive the fever caused by the fattening process. Indeed, food production which requires the use of sick animals would not be possible without the use of strong medication, which, of course, also represents a serious danger for humans. This was illustrated by a widespread outbreak of the H5N1 virus, also known as bird flu, at fattening facilities in Hungary in 2006. Experts such as Dr. Gerhard Lupal from the Institute of Pathology and Forensic Veterinary Medicine at the University of Veterinary Medicine in Vienna also believe that conditions in such force feeding facilities are unsustainable. Also, here has the ente offensively the ball aufgerissen, was kein Zufall ist. Die sitzen ja auf einem nackten Gitterrost, wo es leicht zu Verletzungen kommen kann. Und hier ist noch zu etwas anderem gekommen. Man sieht, dass das eine riesen Schwellung ist, die jetzt akut aufgerissen wurde durch diesen ewigen Reiz durch diesen Drahtboden kommt es also zu einer immer wiederkehrenden Verletzung, sodass das auch nicht abheilen kann, sondern es bildet sich ein richtiges wildes Fleisch und das macht diese Schwelle. Und dieses wilde Fleisch reißt dann immer wieder ein und dann kommt es wieder zu akuten Blutungen, ist ein Teufelskreis. Sehr schmerzhaft natürlich, die Tiere können dann nicht mehr fußen. Also allein das schon würde für den Tatbestand der Tierquälerei.